kan du kort kommentera det andra kvartalet? Ja, återigen har det varit ett kvartal med högtryck och vi har haft fullt upp i alla enheter. Och det har sammanfattningsvis då varit väldigt bra, eh, väldigt bra kvartal helt enkelt. Och, och det här har ju då hållit på ett bra tag eh, med att SJR-koncernen har gått bra. Så att, eh, ja, det ser väldigt hoppfullt ut för framtiden helt klart. Hur skulle du säga att branschen har förändrats sett på lite längre sikt och vad tror du om framtiden? Det har skett en ganska ordentlig förändring när det gäller att söka personal eller söka kunder. Och internetbaserade har år för år ökat hela tiden. Och ser man framtiden så är det svårt idag egentligen att se hur kommer sökandet av personal och kunder se ut i framtiden. Vi blir, äh, utvecklingen går åt ett sånt håll att vi, det, det, hela, det blir närmare och närmare till kontakter. Eh, vilket är väldigt intressant för det gör egentligen att, att för oss att söka personal kan vara lättare i vissa aspekter än vad det var för tio år sedan. Eh, men samtidigt så är det också att eh, de här personerna blir också kontaktade på ett helt annat sätt än tidigare. Eh, och det kan öka rörligheten, men det kan också slå tillbaks. Vi, jag tror att den typen av företag som vi representerar i framtiden också kommer att, att behöva ha mer know-how än, än tidigare. Verkligen att man blir expert inom sitt område. Och att kunderna kommer att bli mer och mer medvetna om att det man köper egentligen know-how. Sökandet kommer ju kunna göras mångt mycket självt. Man kan se idag när det gäller vissa större företag när de gör upphandlingar. Så har de, man kör via it-portaler. Men man har tagit bort de mjuka värdena från sökningsprocesserna. Och jag tror många av de här företagen har problem idag med att hitta rätt kompetens för att man inte har prioriterat de mjuka värdena ordentligt eller man har inte riktiga goda instrument för det egentligen. Så att det är en intressant del då som håller på att förändras just nu. Sökandet efter personal. Men jag tror det är ett företag som vi som har funnits i 23 år nu har då egentligen och har som Agenda att ligga i framkant när det gäller hur sker utvecklingen och vad händer i framtiden och allt det där. Så ligger vi väl positionerade, det är helt klart. Tittar man på hur vår marknadsföring ser ut så har den förändrats ganska rejält mot för tio år sedan. Så var det med mycket print. Det var, och, ja, mycket direkt marknadsföring. Eh, idag är det ingenting i princip. Eh, utan allting sker digitalt. Eh, så det är en intressant utveckling eh, som gör också att det är kul att jobba med det här helt klart. Kan du ge en inblick i hur SJR ser ut idag och hur ni kommer att utvecklas? Tittar man på SJR så är vi nu för närvarande så har vi ju eh, nästan 600 medarbetare. Eh, vårt interna mål är, som det har varit en, en, en period nu, det är att nå 500 miljoner i omsättning och, och ha en god vinst. Eh, och eh, vi tror att eh, för att nå detta mål och sen kanske även gå mot ett ännu större mål egentligen att vi kommer att ha en ökad specialisering. Eh, vi kanske kommer att ha nya affärsområden i framtiden. Eh, vi kommer det, definitivt ha det kan vi säga. Vi har satsat i år på ett av dotterbolagen, vi har IT har vi försökt utöka. Vi håller på att gå in inom HR-området. Och det kommer säkerligen att bli fler områden under de närmaste åren. Hur kommer SJR att växa framöver? Organiskt eller via förvärv? SJR kommer att växa huvudsakligen organiskt. Men vi kommer att förmodligen köpa in företag när det gäller att få know-how i företaget. Det kan vara 
andra områden inom bemanning där vi inte själva har kompetens. Det kan vara om vi ska utöka till ett nytt eh, eh, ny verksamhet. Då kan vi också behöva know-how. Men huvudsakligen kommer vi växa organiskt de närmaste åren.